ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से इज अ सर्कुलर सेक्शन टेपर्ड बार इज रिजिडली फिक्स एट बोथ एंड्स द डायमीटर चेंज फ्रॉम सेवेंटी फाइव एम एम एट वन एंड टू वन फिफ्टी एम एम एट द अदर एंड इन द लेंथ ऑफ वन पॉइंट टू मीटर इफ द टेम्परेचर इज रेज बाय थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार इज टेक ई एस टू हंड्रेड गेगा पासकल एंड एल्फा एस ट्वेल्व इंटू टेन डेज पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन वी हैव गॉट वन टेपर्ड बार व्हिच इज फिक्स्ड एट द टू एंड्स एंड दिस इज अ दिस इज हैविंग अ सर्कुलर सेक्शन दैट मींस एट वन एंड द डायमीटर इज 75 एमएम एंड एट द अदर एंड द डायमीटर इज 150 एमएम ओके टोटल इंक्रीज इन टेंपरेचर ऑफ दिस बार इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार E is given as 200 gigapascal and alpha is given as 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade ओके ना हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन तो थर्मल स्ट्रेसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ और इसको अगर सॉल्व लिया आपने तो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे फॉर एग्जांपल लेट सपोज वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार ओके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार अगर है हमारे पास तो क्या करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस में एक ही चीज बस ध्यान रखना डेट इफ इट वॉज फ्री टू एक्सपेंड अगर ये फ्रीली एक्सपेंड होता तब वो कितना होता और ये जो फिक्स सपोर्ट है ये उस एक्सपेंशन को रोक के रख रहे हैं एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगा के कैटिंग तो ये एक छोटी सी अप्रोच अगर आप समझ गए तो हर तरह के थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? तो क्या होगा इफ इट वाज लेट सपोज द लेंथ ऑफ दिस बार इज एल ये सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ फिर वो आसानी से आप बना सकते हैं लेट सपोज लेंथ ऑफ दिस बार इज एल ओके नाउ इफ एंड लेट सपोज द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ दिस बार इज डेल ओके तो क्या होगा इफ देन द इफ इट वॉज फ्री टू एक्सपेंड देन द टोटल इंक्रीज इन लेंथ is nothing but l alpha del t okay alpha is what coefficient of thermal expansion and which is equal to change in length per unit length per degree rise in temperature so yahan se total del l because of del t degree centigrade rise in temperature is l alpha del t ye aap logo ne padha hoga getting this okay but this is not freely expanding ye jo fixed support hai this is applying certain force on this that means when this is this tries to expand jab ye bar expand hona cha raha hai तभी फिक्स सपोर्ट उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है विच इज नॉट अलाउंग दिस बार टू एक्सपेंड गेटिंग दिस नॉट तो अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये फोर्स का काम क्या है इस फोर्स का काम है कि इतने डिफ्लेक्शन को कम करके रखना डेट सेट ये छोटी सी चीज बस हमको समझनी है अगर ये फ्रीली एक्सपेंड होता तो कितना होता तो इतना होता बट ये फ्रीली एक्सपेंड नहीं हो रहा है ये तो ये क्या कर रहा है जो फिक्स सपोर्ट है वो एक फोर्स लगा रहा है इस फोर्स का काम है इतने लेंथ को इतने जो डिफ्लेक्शन है उसकी अमाउंट को कम करना एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट एक्सेल फोर्स और एक्सेल फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमको पता है दैट इज वॉट पी बाय सॉरी पी एल बाय ए इन टू ई ये एक्सेल फोर्स के कारण होता है ओके okay, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो ओके सो दिस डेल एल विच इज नथिंग बट पी एल बाय ए इज ऑल्सो इक्वल टू एल एल फॉर डेल टी That's it. इन दोनों को इक्वेट कर दो तो यहां से हमको क्या मिल जाता है स्ट्रेस मिल जाता है विच इज इक्वल टू ई एल फॉर डेल्टी ये सिंपल सी प्रोसेस है हमको थर्मल स्ट्रेसेस निकालने की सो आई होप कि यहां से आपको चीजें समझ में आ गई है और इसमें हम हम इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं ओके सो आई वुड आस्क यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ और इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें इसको और फिर उसके बाद इसके आगे का वीडियो आप देखें एंड देन आप इसके आंसर को अपना चेक कर सकते हैं सो आई होप आपके आंसर्स आगे होंगे आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा जिनका नहीं बना है आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं ओके तो सेम काम अब इसमें हमको करना है व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल सी कि इफ इट वाज फ्री टू एक्सपेंड देन हाउ मच इट वुड हैव एक्सपेंडेड अगर ये फ्रीली एक्सपेंड होता तब कितना होता तो तब कितना होता तब ये होता एल एल्फा डेल्टी ओके सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट एल एल्फा डेल्टी ओके बट ये एक्सटर्नल जो फिक्स सपोर्ट है दिस इज अप्लाइंग सर्टिन फोर्स ऑन दिस एंड नाउ द फोर्स इज द एक्सीएल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टेपर्ड बार ओके एंड डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ द एक्सीएल फोर्स ऑन द टेपर्ड बार एज वी नो द फॉर्मूला अगर आप याद नहीं है आपको तो मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूँ उसको याद करने की डेल एल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बारे में कितना होता है इफ वी आर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर लेट सपोज डी तो इस कंडीशन में इस सिचुएशन में इफ आई एम अप्लाइंग इन एक्सटर्नल फोर्स पी तब इस कंडीशन में कितना होता है पी एल बाय ए और यू कैन से पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू ई ओके ये होता है ये हमको सबको याद है अब इससे हम इस फॉर्मले को बना सकते हैं ओके ये मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ ये मैं लॉजिक इसके पीछे नहीं बता रहा हूँ ओके लॉजिक इसका दूसरा रहता है बट इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे डेट्स फॉर श्योर ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर पी एल बाई पाई तो इसमें क्या हो रहा है डायमीटर क्योंकि चेंज हो रहा है
डी वन और डी टू कर दो एक साइड में डी वन दूसरे साइड में डी वन डी टू सॉरी ओके पाई डी वन डी टू ई ओके तो अगर आपको याद नहीं है याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं ओके okay? तो ये होता है हमारा टेपर्ड बार में डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ द एक्सेल लोड ओके तो अब क्या हो रहा है इतना डिफ्लेक्शन जो है डेल एल ये कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ओके अब दोनों को इक्वेट कर दो सो एल एल्फा डेल टी इज इक्वल टू फोर पी एल बाय पाई डी वन डी टू ई ओके जस्ट पुट द वैल्यू सो दिस एल एल विल बी कैंसल्ड आउट एल्फा इज गिवन एज ट्वेल्व इंटू टेन एस पावर माइनस सिक्स डेल्टी इज गिवन एज थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फोर इंटू पी पी वी टू लेटर माइन हमको मैक्सिम स्ट्रेस निकालना है एंड मैक्सिम स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड अपॉन लोड पर यूनिट एरिया एंड कौन सा एरिया द मिनिमम एरिया जहाँ भी मिनिमम एरिया है वहाँ स्ट्रेस मैक्सिम होगी गेटिंग दिस नॉट ओके सो दिस विल बी इक्वल टू फोर पी विच यू हैव टू डेटर माइन डिवाइड बाई पाई डी वन डी टू ई डी वन इज वॉट सेवेंटी फाइव डी टू इज वॉट वन फिफ्टी इन टू ई इज गिवन एज टू हंड्रेड गेगा पासकल ओके गेगा पासकल को अगर हमको किलो न्यूटन में इसको चाहिए देन वी कैन कन्वर्ट दिस इन टू किलो पासकल टेन एस पावर सिक्स मल्टीप्लाई करके गेटिंग दिस तो डायरेक्टली यहाँ से जो आंसर हमारा पी में आएगा डेट वुड बी इन किलो न्यूटन गेटिंग दिस नॉट ओके तो यहाँ से हमारे को जो पी मिलेगा डेट वुड बी पी इज इक्वल टू टू पॉइंट वन सिक्स इन टू ओके सो दिस विल बी इक्वल टू फोर इन टू पी पी वी हैव टू डेटरमाइन हमको एक्चुअली निकालना क्या है वी हैव टू डेटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज वॉट फोर स्पॉन्यूट एरिया बट एरिया हियर इज चेंजिंग थ्रू आउट द सेक्शन सो एरिया शुड बी टेकन एरिया टेकन शुड बी द मिनिमम एरिया तो जहाँ पर एरिया मिनिमम होगा वहाँ स्ट्रेस जो होगी वो मैक्सिमम होगी गेटिंग दिस नॉट ओके सो दिस विल बी इक्वल टू फोर पी डिवाइडेड बाय पाई इन टू डी वन डी वन इज वॉट सेवेंटी फाइव डी टू इज वॉट वन फिफ्टी ओके इन टू ई अब ई e की यूनिट क्या रखेंगे हम ई इज गिवन इज इन गेगा पासकल ई e जो है वो गेगा पासकल में है और इसमें हमेशा कोशिश करना इसको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या फिर मेगा पासकल में ला सको देन जो हम हमको जो पी मिलेगा वो डायरेक्टली हमको न्यूटन में मिलेगा कैटिंग दिस नॉट क्या बोल रहा हूँ मैं तब हम क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्टली इसको एम एम में ले लिया अदरवाइज इसको भी हमको चेंज करना पड़ता तो ई e की जो वैल्यू है ई e, कोशिश करना हमेशा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में निकालो मेगा पासकल में निकालो तो गेगा पासकल को मेगा पासकल में कन्वर्ट करने के लिए इन टू टेन डेस्ट पावर थ्री कर दो गेटिंग दिस ओके तो मेगा पासकल मीन्स न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो गया तो एम एम स्क्वायर एम एम स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो जो भी आंसर आएगा पी का डेट विल बी इन न्यूटन डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा हमारे पास Getting this not okay तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी दिस p विल बी इक्वल टू टू पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन एस पावर फाइव पाई दिस मच न्यूटन गेटिंग दिस ओके अब स्ट्रेस निकालना है तो मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी इक्वल टू p डिवाइड बाई मिनिमम एरिया सो दिस विल बी टू पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन एस पावर फाइव पाई दिस मच न्यूटन डिवाइड बाई एरिया एरिया कौन सा मिनिमम एरिया मिनिमम एरिया का डायमीटर कितना है सेवेंटी फाइव एम एम तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई बाय फोर इंटू D square seventy five square. So from here, this maximum stress will be equal to one fifty three point six newton per mm square. That's it. So answer is minimum. Sorry, maximum stress is one fifty three point six newton per mm square. Okay. So I hope this question is clear to you. Thank you so much.